Ons praat vandag die derde week oor Ek is in. En die concept van Ek is in is, Ek is nie net in die leven nie. Kan iemand van my daai gordijna achter toe maak, asjeblief? Um, anders te, het ek nie sig nie. Um, maar daar is een verskil tussen om in een situasie te wees en om met jou hele hart in iets in te wees. Is dit nie so nie? As jy, as jy klomp ouwens is en jy sê, kom ons speel cricket op school of kom ons doen iets. Ek weet nie, meisies, kom ons speel hopscotch, daai wat hulle so. En iemand sê ek is in, dan is dit een kwestie van jy gaan hulle hele deelname kry, jy gaan, jy gaan hulle passie kry, jy gaan uh, veel meer kry as net dat hulle oppetje. Partij hou ons is so in, dat hulle nie talent het nie. En dan is hy in een positie waar hy um, dalk uh, die ondersteuner is. Dis nou soos ek. Ek was glad nie een goeie atleet nie. So ek het toe maar dirigent geword. En um, ja, dit was een dit was goeie kese. Want dit het my schoolse naam hoor gehou. <laughs> As wat ek op een ander manier het sou doen. Ek wil hier met een bykie dink aan jou jong daar. Nou dames, jylle moet nou dink aan manne, maar ek is seker as met die gulse zou ook so iets gewees. Ek wil hier, jy moet eerstens dink aan hoe jy groot geword het. Wie wat hier sit, het nog groot geword met sigaret advertenties, wat vertel het, as jy, as jy camel rook, dan gaan jy in Brazilië in een Land Rover rai een dag. He, onthou jy dit? <laughs> ja, het was crazy, he. <laughs> ek onthou, daar was hierdie, daar was hierdie advertentie uh, in Amerika geweest van een dokter, wat gesit het, en hy sê, doctors prefer, uh, ek weet nou nie, is het Lexington of wat ook al nie. Um, wie, wie, wie van julle het groot geword in die tyd wat daar die veiligheidsgordel in jou kar was net so'n ding, jy iets hier onder wat jy so moes deerdruk. Net airplanes het goed die boog gehad in reisieskarre. En onthou jy achter, was daar geen veiligheidsgordel nie. Ek onthou, ek het een Beetle gehad, nie. Maar hy was een stok, ou Beetle, so. Maar daar was ek een handvatselkies in die kant. Dis is daar, as jy rof rai, nie. <laughs> Daar ou daar achter grijp hier die handvatsel. En as jy nog aan een rof rijd, dan grijp hy jou in die kop. En dan begin jy achterkom, jy, jy moet jouself nou gedra in hierdie kar. En sy lewe het verskrikkelijk verander, is dit nie? En die ene kant het ons het lomp sissies geword, wat ons alles moet vaststrap. Maar aan die ene kant het ons wijs geword. Ek onthou Remy dis nog onlangs, dan rai ons ver, en dan sê sy, papa, kan ek my veiligheidsgordel achter losmaak, en lees sy onder op die vloer. Uh, uh. Yes, dan plaat het my so, jy weet. Maar die kind is moeg. Maar ek sal nou nie sê wat ek toe gesê het nie. Um, maar ek onthou ook, toe ek groot geword het, yes, daar was ek een ouwens, hulle was ek een heroes. Daar was... Dat was rechtig, al was hierdie ouwens, ek het een neef gehad, hy was absoluut my held, hy het vir Grey College, rugby gespeel, SA skole, as hy aan iets vat verander het in goud. En al die meisies was mal oor hom, en yes, dit was net crazy, hy was my hero. En dan vat hy my aan om te gaan jag. En daai ou, die eerlijkheid, hy kon skiet, hy het die helikopter uit goed gedaard vir oranje jag en sikke goed. Ek het nou, Gert, het ek opgekyk, die arme is oorlede vandag. Maar wie van julle het Heerhuis gehad in jou leven? Sjo, sure. ok, jy het uitgemis hoor, ek sê maar net. Wie van julle het nie Heerhuis gehad in die leven nie? Ok, wie het nie jou hand opgesteek nie? Ja, daar is die probleem nou. Jy dink, jy dink, jy so is een vraag hier. Wie van julle het brave ouwens gekend? Ek onthou, ek was in stander 3, dis nou graad 5 vir ouwens wat redelijk jonk is. Ek dink so. <laughs> um, en hulle het, as die school sluit in die einde van die jaar, dan het hulle, jy het skoolbanke geskier, 
En as jy dit nou recht gekry het, elke jaar het ons het toevallig recht gekry, dat al die skoolbanke mooi afgeskier is, dan het hulle vir ons een flik in die saal gewaas, dan was al so'n project, en hy het jy getrrrr, hier is paar van julle wat nou nie het loot wat ek sê nie, nee. Wie weet waarvan ek praat? Jy stok ook. Oké, okay. so, <laughs> ja, en ek sal nooit vergeet nie, ons het een Spiderman flik gesien, Maar ouwens, dit was nie so'n Spider-Man nou met al die extra grafiese goed en alles nie. Dit het maar soos een ou gelijk met pajamas. Oké. Okay. Maar hierdie ouwe teen alles opgetlim en goed en dan, vir die keer, dan sien jy, hy, hy het nou so gestaan, um, en dan het die camera so gedaan, en lyk het of hy teen die muur was. Maar dan sien jy daar achter hy kar so voorbij, en hy het die kar nou teen die muur opgeruim. Dit was het weird, maar jy het daarom die concept gegryp, nee. Maar ek sal nooit vergeet, hy was so'n brave oukie gewees, en aan die, aan die een kant van ons school was daar hier Sierstien Mier, en toe besluit hy, hy is nou Spiderman, en net na hy refliek, toe wen hy vir hom in december met een gebreekte arm. Toe klim hy daar Mier tot op een punt, wat hy nie meer weet waar nie, en hy sla neer, en hy val op sy elmboog, en die arme kind, en van toe af kyk, ons nie meer Spiderman nie, ons kyk niks action goed nie, daarna kyk ons iets, hubby. Ja, Dit is nou die Beetlekie, die van julle wat nie weet nie. Ja, jy krijg brave ouwens. Ouwens, die lewe verwacht soms aan ons, dat ons wil voel dat ons helde moet wees. En dat ons so verskrikkelijk braaf moet wees. En baie keer in ons geloofslewe, dan lees jy die Bijbel en dan denk jy, jy, yes, jy moet hierdie absolute hero wees. Maar ek, ek wil vandag het vir jou vinnig weis, dat as jy, as jy held is, of as jy brave ou is, en het kom nie van uit een specifieke plek nie, dan noem ons dit, jy is ook nie so breid nie. Ons het baie tv reekse wat uitgesaai word, vol van ouwens wat met een scheidboord, uh, by trappe wil afgaan na die pal wat jy vasthou, en dan val die skateboard, en dan land die ou ginkinder toewijding ooit weer vir hom. Ja, jy weet wel van ek praat. So, hy is braaf, maar hy is nie baie bright nie. Nee. Hy is nie toekomstgerig nie. Tyker is het goed dat sikke mense nie een nageslag het. Oké. Okay. Um, <coughs> jy sal gaan nou e-mail skry. Miller, asjeblief. <laughs> Miller, um, die, 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 hierdie week, ne, as jy het laat, is miller.kroukamp at doxadou.org hoor. Oké, okay. so, ons dink baie keer die bybel wil hee, ons moet hierdie superheroes wees. Ta, 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 ta. En die ding is, in die kerk is superheroes, ons wat altyd val. Het jy daar achter gekom? Hy wat alles om homself bou. Ek is die groot man van God. Al hoe ek een groter man van God kan wees as wat ek nou is, is as ek nog gewig optel. Hy verstaan, wat die volheid van die geest bly in my. Maar dan, dan, dan wil ons nou die, we want to act it. En vir ons kinders ook. Ek het een dag toe wil ek vir my, vir my sien wees, ek kan een groter bom in die swembad maak, ek het amper verdrink, die kind moes my red. So, <laughs> om heldhaftig te wees, eindelijk gaan oor jouself. Ek, ek wil so paar concepte aanspreek, ek wil praat oor helftaftigheid, oor braafheid, en dan oor moedigheid, courage. Nou, om helftaftig te wees, kan op een tydelike oomlik wees, een instinctieve oomlik, nee, daar is hierdie fenomenale story van hierdie, hierdie ou wat um, een kar het aan die brand geslaan, en um, hierdie oud gegaan, en hy die mens uit die kar uit gaan ruk, en hy het nogal ernstige brandwonde opgedoen. Maar dit is een helde dood. En dit beteken nie vir sy hele leven hardloop hy rond, en kyk waar karre brand, of waar iets gebeur, en gaan grijp ons nie. Daar is hierdie oortuiging op hierdie oomlik, en het is absoluut fenomenaal. Maar jy, dit, dit gee jou een prentje van iets, maar dit beteken nie, hy is noodwendig sy hele leven lang gehelp nie. Ons het sporthelde, en dan sien jy na tyd, eers maar hoor jy daai ouds, die rest van sy leven val uit mekaar uit. Ek wil nie eers of politiek praat nie. Ok. As ons dink aan ons, ons, ons sterre in die, in die rolprentbedrijf, kyk, 
Daai ou, ek gaan nou nie naam sê nie, nou nou sê Tom Cruise my, maar daai ou, hy hang van gebouwe af alles, nee, maar sy leven is een disaster. Jy hoor, hy sê held op die skerm, maar van die skerm af, is ander ouwens dalk weer die held vir hom. Dit gaan alles oor perceptie. Dit is tydelike instink, het gaan, baie keer is dit, een persoonlijke karakter trek. Tyk hier is dit net hoe jy groot geword het. Ek het een oom geken wat, dit maak jy sak in die jare, as een kar langs die pad gaan staan, en vraag of hy kan help. Ek denk jy die mense het gewens, hy was een mechanic, dan sou dit gehelp het. Maar, tenminste kon hy rijd tot by die volgende dorp, of by tyk hier gaan petrol kry en sikke goed. Maar met braafheid, sonder dat jy werkelijk waar uitwaarts gefokus is, dan is jy eindelijk een cowboy op steroids, is dit nie? Vandagse definitie van braaf is acht Red Bulls en een mountain bike pap, he. Jy hoor, jou, jou, jou vlakke van energie is daar. <laughs> jy gaan doen dinge wat, selfs die ons het kan doen, nie doen nie. En dan nak op jou een nieuwe fiets. Oké, okay, en een nieuwe medische fonds. Oké. Okay. Maar as het gaan oor moedigheid, oor courage, dan sluit dit baie keer bravade in. En daar is hierhuis van geloof, daar is hier die helde van geloof, wat, wat iets gaan doen het, maar as die plek kom vanuit die plek van hierdie, hierdie courage wat die skrif van praat, hierdie moedigheid, gaan het meer oor jouself, dit gaan oor integriteit. Jy doen hierdie, want daar is een sekere vlak van waardes, daar is integriteit in jou leven ingebouw, en jy kan nie met iets anders tevrede wees, as om in te grijp en hierdie oplossing te sien. Amen. Jees. Een van die groot goed van moedigheid is, dit is nooit mense wat geïsoleer is nie, dit gaan nooit oor hulle self nie, dit gaan altyd oor, jy is dalk nie, ingesluit in het, maar het gaan oor mense om jou ook. Dis ek om ons baie praat van die woord to encourage, om te bemoedig en om aan te moedig. Een goeie, een goeie moedige, een persoon wat floreer in moedigheid, is een persoon wat bemoedig en aangemoedig word en wat ook ander bemoedig en aanmoedig. So ek wil volgend vir jou sê dit, jy kan nie John Wayne wees, wat alleen in die sonsondergang op jou paard draai nie, ok, daar is iemand saam met hom, maar dis een paard. Maar jy en jou paard kan nie alleen wees. Dit gaan oor een groter story. Wanneer dit gaan oor moedigheid, is dit een permanente positie, waarvan af jy leef. Jy voel nie altyd so nie. Maar die oomlik wanneer jy op een plek kom waar jy het nodig het, dan beleef jy dat jy nie dier die, dier die vlak val van machteloosheid. Weet jy waarvan ek praat? Dis asof die Heere vang net het. Hy wil hy ons moet met ons issues deel. Maar hy sal iemand vir jou stuur. Iemand sal jou bemoedig, iemand sal jou aanmoedig, of as jy bezig is, met die rechte dinge, sal wanneer jy tyd in die skrif spandeer, sal jy bemoediging kry. En dit maak jou anders. Die kracht van moedigheid is een uitvloeisel van geloof. Dit gaan oor wat jy geloof. En dis my ironies, weet jy wat, jy kan twee christene langs mekaar sit, hulle lees die selle bybel, maar hulle geloof heel te mal verskillende goed. Dit is my net maal. Ek weer galm so bykie hier, is my microfoon te ver van my gezicht af? As jylle net daar kan kyk, dankie. En jy sien, hierdie, hierdie, hierdie moedigheid gaan oor twee goed wat in my en jou leven is. Die een ding gaan oor geloof en die ander een gaan oor ons hoop. En al twee het een directe invloed op my en jou karakter. Oké. Okay soos jy hom nou gedraad net aan die kant toe, hoor. Daar gaan hy sjaap wees. Ok. Anders moet jy hom af my handmikrofoon bring. 
Oké. Okay. So, ek het een vinnige verwijzingskode wat ons daar op die skerm vir jou het, wat jy kan um, jou slim voon vat en jy kan het afneem vir die, die van julle wat nie weet wat het is nie, QR code um, en die preeknotas is daar en ons hou dit daar vir een week so wat jy kan doen, jy kan jou notas op daarop maak, en dan gaan vat jy jou foon, en dan druk jy jou linkerboonstit knoppie, en jou rechterboonstit knoppie, as jy goeie foon het, um, en dan ma- noem my, wat ons noem een screenshot, dan kan jy dit hou, goed, maar na een week, dan maak die bo- boodskap so, dan sy weg, goed, as jy, as jy nie, as hy nie werk met die twee nie, um, om, om, de, om die fotokie te neem, nou van dit wat reeds op jou skerm is nie, um, dan um, kan ons die notas vir jou aansteer. Maar om hierdie te doen, moet jy in jou camera aangaan, en dan gaan hy so oranje raampie gee, en dan gaan hy vir jou so uh, adresie gee, en as jy daarop druk, dan vat hy jou na die preeknotas toe. Dan kan ek jou die rest van die dag afgee, amen. Dan gaan doen jy het self studie. Oké, okay. so, Timotheus is my een van die wonderlikste voorbeelde van wanneer dit gaan oor geloof en om vol moed te wees en om te sien dat hy eindelijk soos die held was, maar dat dit was vanuit een plek van geloof en van hoop. En sy story is eindelijk fenomenaal wanneer ons kyk na dag soos een kindertoewijding. Ek wil vir jou, ek wil vir jou lees in 1 Timotheus, ach 2 Timotheus 1, vers 5 um, tot 7 as jy jou bybel hier het, is jy ook welkom om soen toe te blaai die tweede brief dis die tweede brief wat Paulus vir jong te moet eens skryf om om aan te moedig met die dienstwerk wat hy doen hy sê ek drink terug aan jou oprechte geloof nou daar geloof is die is die Griekse woord pistis. Dit is om oortuig te wees. Maar is nie net om oortuig te wees nie, dit is om so oortuig te wees, dat het jy jou, jou eie gemaakt het. En die manier hoe hierdie specifieke woord gebruik word, is om oortuig te wees op grond van Godse openbaring. Dit is nie net die eie opinie wat gemaakt word nie. Dit is daar een stuk openbaring aan jou gelever, en dit het die oortuigingskracht in jou leven gebring. So dis die type geloof wat hiervan gepraat word, want dit, dit sluit hoop in, dit sluit verhouding in, dit sluit soveel meer in as net, ek weet dat jy geloof het dat jy jimmel toe gaan. Hierdie gaan oor, ek weet die moot is dat jy die openbaring ontvang het, dat, dat jy is waar jy moet wees, omdat die vader een plan het met jou leven en omdat jou hele leven jou opgezet het daarvoor, en omdat God met jou is, en dat hy jou hoop en jou kracht is, want hy het jou in haar positie gesit. Amen. Hy kom verder en hy sê, hier sit jou ouma Lois, en jou ma Junus, hier die geloof gehad, en daarvan is ek seker. Die kans dat die moeties een pa gehad het, wat gelewe het, was baie onwaarschijnlijk. Maar sy maan, sy ouma, het geweldig baie in hom belee, en Paulus het half hom aangeneem as sy geestelike sien. Hy het nie half nie, hy het het heel te mals gedoen. Maar hy het hom ontferm oor hom. En hier is vrug van een ma en een ouma wat nie vir een kind gesê het, jy sê, hier hou, omdat jy los hande op het toilet sit, nie, ek bedoel het die snaaks nie, maar wat, hier die geloof in die kids, kindse leven ingesprek het, en ingebid het, en nie gekyk het net op wat die kind doen nie, maar godelike verklarings oor die kind gemaakt het, geïdentificeer het, dat die kind dinge doen, en dinge beleef, en, en Godse stem herken in die kindse leven. Hy gaan verder en hy sê, dit is waarom ek jou daaran herinner om die geestelike gave wat God jou gegeet toe ek jou die hande opgeleed, soos een vier aan te blaas. Jy sien, wanneer, wanneer geloof 
een rol in een kindse leven begin speel, dan begin die kind om oopmaak vir die een in wie hy glo. En die kapasiteit wat oor die kind verklaar is. Dis ek om paas, ek gaan nou nou vir jy, ek gaan nou nou praat, maar ek wil, hey paas, jy moet mooi luister, en maas ook. Jy, jy het die kapasiteit om jou kind te skep of te breek, en het hoef jy doelbewus te wees nie. Nou gaan hy verder en hy skryf vir hom, en hy sê vir hom, want God het ons nie een geest van lafhartigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersing. Ek denk is een baie bekende gedeelte in die skrif. Maar die vrug van, die vrug van, van hoop, die vrug van hoop uit verhouding, die vrug van geloof, le juist daarin, dat het manifesteer nie in vreesachtigheid nie, maar in kracht, liefde en selfbeheersing. En dis drie goed wat, as jy een kind wil opvoed, is het belangrijk dat as jy een leiderskapsprentje in jou kindse leven wil sien, vergeet die balkie op die schoolboikie. Maar leer hulle waar hulle kracht vandaan kom. Wees vir hulle Godse liefde. En leer die kind van selfdiscipline. Ouwens, as jy nie selfdiscipline het nie, kom jy nou hier. Is dit nie so nie bezigheidsmanne? Ons sit met te veel mense wat soveel talente, daar is soveel kennis vandag, maar daar is die selfdiscipline is die uitdaging. En hoe kan jy jou ou aanstel wat nie discipline het oor homself nie? Hoe kan jy discipline het oor die organisatie? Ek het, jare terug het ek al hierdie vertel, maar toe ek nog een vleenier was in, in, in een vorige sessie in my leven in die lichtrederij van wie ek gewerk het, het, het een van die vleeniers sy vrou geloos vir een lichtwarden of een cabin attendant en die ou gaan toe vir onderhoud om op een groter vliegtuig in die vloot te kan gaan vlieg en hulle het die probleem nie, want elke oud recht tot de onderhoud en in die onderhoud toe het hulle om al die vraagjes gevra en alles en toe sê hulle vir op die einde, ons wil net vir jou sê ons kan jou nie in acht neem vir hierdie poos nie want jy is ons een morele risiko as jy nie die selfbeheersing en die selfdiscipline kan hee, om jou verhouding met jou vrou te kan respecteer nie, kan ons jy nie met 120 miljoen randse vliegtuig vertrouw nie. Dis die realiteit van die leven. Jy sien die heroes en die, en die, die bravadige ouwens, dis die man met die das om die kop, by kantine, tequila en die tachtags, en daar staan hy en hy dans door die tafel breek. Doe het, jy is net een hero tot jy geval het. En dan die girl wat jy wou impress, beloof ek jou, delete jou nommer van afhoenkie af so vinnig, as wat jou kopje grond tref. Jy hoor. Hierdie integriteit wat ons van praat, is juist die kracht wat die karakter groei het. En ek wil nou vir oogend kom en ek wil al hierdie pressure van jou afval. Want mense voel soms ons moet braaf wees, ons voel ons moet helde wees. Maar die Heere kom en hy skets vir ons eindelijk iets anders. Hy wil ons moet getrouw wees. Hy wil ons moet gelovig wees, hy wil ons moet liefde en hy wil ons moet met selfbeheersing leef. Dan gaan jy automatisch op een tyd kom wat jy moet een kese maak, omdat jy braaf is maar het gaan een blijvende kees in is. Die gaan op een stadium kom wat jy held is. Wie van jylle ken Tim Thiebou? As jy hom ken, asjeblief, ek wil hom graag ontmoet hoor, sê vir hom sê. Um, nee, ons weet van Tim Thiebou. Tim Thiebou is een van die beste voorbeelde. Dis een ou wat is, is, hy is een kind van die heren. Hy het voor elke wedstrijd wat hy hier die Amerikaanse voetbal gespeel het, het hy, het hy openlik verklaar dat hy christen is. Hy het die gedeeltheid vir die pense vier met die warpaint wat hy so opsit, het hy opgesit op sy gezicht en sikke goed. En hier die wouk ouwens het begin teen geloof in opstand kom op die sportveld. 
en is so gewees dat die, die, spel, die, die span vir wie hy gespeel het, sy leierskap het om onder druk geplaas en gesê, jy mag nie meer bid of van die Heere praat nie, en toe sê hy, weet jy wat, dan is het ok, dan speel ek nie meer vir julle nie. Maar selfs as student het, het die klomp studenten by die universiteit in opstand gekom, nie omdat hulle christene was nie, maar hulle het geweet, as Tim Thiebou nie op die veld is, nie verloor hulle. En skielik toes mense so opinies oor politieke godsdienst al mee jyn, jy hoor, toe hy professioneel gaan, toe kom hy onder die selle druk, maar hy het nooit geval nie. Want hy het geweet, hy soos het te moot is, dit gaan nie oor hoe ver ek een bal kan paas, dit gaan nie oor hoe goed ek my kraft kan beoefen nie, dit gaan nie oor hoe mense sien ek lyk nie, dit gaan oor my intimiteit met God en my verhouding met hom, en vanuit dit sal al my talente vloeier, sal alles wat ek doen sal amazing wees. En weet jy wat, een van die goed wat Tim Thibault gesê het, wat hy sê wat hom so uitmintend gemaakt het, was dat sy grootste focus op die veld, was nie om, uh, 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 wat noem hulle, hulle drukkie dree nie, touchdowns te kry nie, sy grootste focus was om God te verheerlik. He ran the race with patient endurance. En hy kon voor groot games, kon hy sonder daai druk, kon hy ingaan. En ouwens, dis wat die Heere van my en jou wil, wil gee. Jy sien, ons hoop kom uit vanuit die plek van karakter. Maar nou het ek vir jou goeie nies, geloof is nie vanuit die plek van myself nie. Die beginplek is Jesus. Dit is op grond van sy karakter. En die, die uitdaging wat ek en jy soms het, is ons, ons wil nie getrou wees aan wat God sê nie, omdat ons twyfel in wie hy is. Is dit nie so nie? Kom ons wees eerlijk met mekaar. Ek leer die ouds in CCP, as hy, as hy oud vir my sê, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Hoekom is daai oud dood? Hoekom gebeur dit? Dan sê ek, dude, jy, verke- jy vraag die verkeerde vraag. Jy moet die rechte vraag vraag, as jy rechte antwoord wil kry. Eindelijk wat jy wil vraag is, wat is Godse karakter? Want as jy weet wat Godse karakter is, dan is al jou vraag beantwoord. Is dit nie so nie? Amen. Dit help jy ons sit op een skaakspel en ons is bekommerd oor hoe lang iemand sit en dink voor die volgende skuif nie. Ons moet weet wat op die boord aangaan en wat in die kop aangaan in die strategie. Dis, dis die prentje. So ek, in, in, Johan, in 1 Johannes 5 vers 4, in die nieuwe levende vertaling, skryf Johannes, hy sê die oorwinning wat die wereld verover het, is ons geloof. Dit is ons geloof in wat? In Christus. In sy karakter. En ek wil jou bykie iets vertel van die karakter van, van die Heere. En ek, ek wil jou nooi om na Genesis 2 toe te blaai. Want ons allemaal het groot geword, yes, ons is nou onder die riek van slavernij en van sonde en die verskrikkelijke krachtige ding. Maar wil jy net iets wees van Godse karakter? In Genesis 2 vers 25 is die mens gemaakt en ek, ek gaan nou praat oor naaktheid hoor, maar ek gaan het baie diskreet doen. Hy sê, alhoewel die mens en sy vrou sonder het leren was, was hulle nie skam vir mekaar nie. Hier is een geweldige groot begrip wat hier aangespreek word. Um, die Hebreeuwse woord, die stamwoord waar dit uitkom, beteken kal of ontbloot nie. En jy sien, as ons net denk aan kaal, dan is dit een ding, maar die oomlik toe dit kom by die sonde val, toe besef ons daar is een ontbloting wat plaas vind. So wat gebeur in vers 8 tot 11, ek wil eerst vers 7, ek, 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 ek raak het aan die goed, daad hulle nou geëet van die vrug en al die lekker dinge, en die slang het hulle bykie beinvloed, En hier in vers 7, lees ons, Toe gaan hulle oorwerkelijk oop, en besef hulle, dat hulle sonder het leren was. 
hulle die kennis van goed en kwaad gehad. En dit is nie net een fysische naaktheid nie, dit is ook ontbloot. En wat gebeur wanneer jy ontbloot word? Menselijk gesproke is nou wil jy begin verskonings maak. So net die gedeelte daarna, teen die aand hoor hulle, hoe die Heere God in die tuin loop. Nou God is almachtig, nie? So hy is nou eindelijk bezig om op een journey met die reuns te wees. Het jy al met jou kind donkerkamerkie gespeel, maar hulle lach so, of hulle so bang? <laughs> jy weet precies waar ze. Maar jy gaan nou nie een man para wees nie, jy gaan nou so'n bykie rondloop. Nee, dat laat hem voel hulle kon wegkryp voor die kas. <laughs> ok. Hulle kryp toe weg tis nie bome, en die heren het toe na die mens geroep, waar is jy? <laughs> is ek warm of koud? <laughs> Nou antwoord, ek het u oor aankom in die tuin en gaan wegkry. Die mens besef, hy is ontbloot. Ek was bang, omdat ek sonder kleren was. Ha? Huh? Maar jy was die hele tyd oplifting. Die wat lag, sies. Die rest van jylle mooi onskuldige mense. Oké. Okay. Hulle was die hele tyd bad naked. Nie eerste spiede nie. Hoekom nou? Want dit gaan oor die ontbloting. Dat is iets wat ons wil hee, en nie van ons moet weet nie. Iets wat ons skaam maak, wat skuld, skaam te en seer in ons leven bring. Ok. Weet vir jou gesê dat jy sonder het lere is, vraag die heren. <laughs> Het jy van die boom van die, van die boom geëet wat ek vir julle beveel het, dat julle nie moet eet nie? En ja, erken die mens. Nie so mooi story vir my, want ek is nie so mooi nie, is afskuwelik, maar die heren kom nie en hy sê, ok, weet jy wat nou? Gaan ek jou grind nie. Hy kom, hy sê vir die slang, weet jy wat? Jy sal op jou mag sal, jy sal stof eet. Hy sê vir die vrou, met moeite sal jy kinders baard. Hy het nie gesê, skielik gaan jy die vermooi hee om kinders te baard nie. Sy opdracht in die begin was, vermenigvuldig in heers oor die skeping. Ok. So, daar was toe nie proefbuis babas nie. Ok. Maar met moeite. Dit beteken, daar is a journey. Die man gaan met moeite vir sy vrou sorg. Want hy gaan getlatter wees tussen die goed en die kwaad. Hy gaan getlatter wees in sy mindset. Daar gaan een groot inspraak wees op die, op die instant gratification prentjie. En een kleiner focus op die waardesysteem. En God het sy gezig van die mens verberg oor hulle ontblote. Die afstand het van die mens afgekom. Maar die mens het een plan, ach, maar God het een plan gehad. En wat vir my so mooi is, is nadat hy nou al hierdie, die grond vervloek is en alles, in vers 21 lees ons, toe die Heere God vir die mens en sy vrou kleren van vel gemaakt, en hulle laat aantrek. In vers 22, Genesis 3, daarna sê die Heere God, die mens het nou soos een van ons geword, dier dat hulle ook weet wat goed, wat goed is en kwaad. En die mens is van God in verhouding afgesneden. En God het dier mense gewerk wat hy, wat dier sekere rituele was, wat eindelijk so jenwees na Christus. Maar dit het die beteken dat die, dat die Heere sy mes ingehaad het vir die mens nie. Dit was die plan. Jesus was die Godse plan B nie. Jesus was Godse plan. God het die mens nie ontneem van sy identiteit en waardigheid nie. Hy moes nog steeds heers. Ons dink baie keer die sondeval het gemaakt dat ons nou net victims is van wat om ons gebeur. Maar hoor Godse hart. Ek 
In Psalm 22 vers 18 en 19 verwijst dit na Jezus wat naak sou word, wat beskaam sou staan. Hy sê, ek kan al my bene in my tel, my leed vermaak, gluur van my vijande my aan. Hulle verdeel my kleren onder mekaar, en dier die lotte werk deel hulle my kledingstukke. Ou ons alle bewijse, wat daar is, is dat wanneer ons gekruisig is, was daar nie hierdie doekie oor ons om hulle nie. Hulle was kalk. Die rede, hoekom ons ouwens wat skulder hierdie leed om lieve Jesus teken en al hierdie mooie goeikies, is juist die, die ontbloting. Wanneer ek betek hier met mense praat in hevelike, en as het gaan oor ouwerskap, wil ek ook vir jou vandag sê, <laughs> ons raak naak voor mekaar, nie soos visies kal, ek, ek praat nie weerd nie, maar ons laat val al die mire om ons, wanneer ons in die hevelik instap. En die ding is, wanneer my mire val, van my eie beskerming, en ek is naak, dan gee dit die ander partij, die geleentheid, om my seer te maak. Dit gee die ander persoon die geleentheid om my te ontbloot. En as jy daar ontbloot word, maak het seer. Is dit die so nie? God het die mens so lief, dat hy sy seen gestuur het. Hy die mens met leer, met, met velle aangetrek, want hy weet, blare hou nie lang nie, broer. En Jesus Christus het gekom. En hy is on, die sonde van die mens is op hom gewees. En hy die skande op hom geneem. Hebreus 12 vers 1 tot 3, met so machtige skare toeskouwers rondom ons. Om ons die wetloop van geloof op te hou. Kom ons troop van alle goed alles wat ons van spoed kan vertraag, voor al die sonde wat so makkelijk hou vast op die mens krijg, kom ons hardloop met volharding die baan wat voor ons uitgestrek, nee, ons oor vastgenaal op Jesus, die voorganger en volleinder van die geloopswetloop. Hy het ter wille van die blijdskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verdier. Ja, hy het hom selfs dier die skande van die kruis dood nie laat afskrik nie en deerstaan, dan sal jylle nie uitsak en touw gooi nie. Kan nie ons ek span voor en toekom as sublief. As God, selfs toe die mens, heel te mal uitlijn was, en die kennis van goed en kwaad bekom het, as daar die God nog steeds die mens in sy veilbaarste plek beskerm, en nog steeds vir die mens, sê, ek gaan jou nie expose nie, my sien gaan expose word namens jou. Maak dit God betrouwbaar om in hom te geloo? Dink jy, hy is rechtig nie vir jou? Dink jy, ek kan rechtig my hoop in die toekomst op hom stel? Want as dit nie my kan oortuig nie, sal niks my oortuig nie. Godse getrouheid is voortdierend van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En hij is altijd diezelfde. Ik is niet gereed op grond van mijn eigen werken nie, en my geloof is een geskenk van God. Dit is die openbaring van God en my reaksie op die openbaring, die aha, van ek aanvaard dit. Dit is wat ons geloof nie. In Hebreus 11 vers 1 tot 3, wat is geloof dan? Is hier die verskrikkelijke bekende gedeelte? Dit is een vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Ouwens, wanneer ek en jy in ons kinderse levens bele, met liefde, met integriteit, met, met dit wat, wat die Heere dier sy geest in ons leven plaas, wil ek vir jou sê, 
sal hulle groei in hulle geloof. Ek sit selfs in hierdie kerk en in hierdie campus, en ek kyk na my eie kinders, en ek sien, ek, my sien het hierdie week vir jaar, en ek, ek sê vir my sien, weet jy wat, jy is nou 28, ek wens ek was op ouderdom 28, op die geestelike plek waar jy nou is. Maar het was nie ek nie. Ek was een deel, ek was een gereedskapstuk, maar omdat ons die Heere in ons huis ingebring het, omdat ons God vertrouw het, en omdat ons Christus eerste gestel het, ouwens, ek kan nie hier staan en vir jou super bad dad, ja, ek kan nie super bad dad picture vir jou gee, maar ek sal nooit vergeet, die ons het makkelijk ouwer beleggings gedoen, toe my sien gebore is, toe my dochter gebore word, sy was een drieling, die besluit ek, ek durf nie ouwer beleggings mee doen, ek moet eers hierdie gul kan hanteer, want sy vat daar pa so. Dit, ons, ons is nie nou uitwendig perfect nie, maar ouwens, as ons leef vanuit een hoop en van geloof, en ons, ons is opas en oumas en ooms en tannies en paas en maas, wat ons ge- generatie en ons kinders bemoedig en sê, weet jy wat, ek sien iets in jou raak wat die Heere in jou leven geplaas het. Jy kan op God vertrou, want hy was nog altyd daar vir my en vir jou. Ons definieer om nie oor ons omstandighede nie, ons definieer om oor die eeuwige realm, dit wat hy daar kom doen het en kom neersit, so dat ons in een versoende verhouding met hom kan leef. Jy is op grond van hierdie geloof word daar so positief oor mense van vroeger getuig. Skielik begin jou kinders van jou praat. Omdat ons geloof verstaan ons dat God dier net een woord te spreek, een ganse jylle had geskep, dit wat ons nou kan sien, het dis nie uitsigbare ding ontstaan nie. Ek kan elke dag met moed leef. En wanneer ek met moed leef, dan bou dit geloof, en ek word te bemoediger, en mense moedig my aan, en ek moedig mense aan, en mense dit noem ons kerk. Dis die kracht van kerk. Romeine 1 vers 17 skryf Paulus daar, hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. Dis nie net een oomlik van geloof nie, dis een leven van geloof. Soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof leef. Christus het gesterf, so dat ek en jy gerechtverdig kan word. Ek wil hiermee land, Dietrich Bonhoeffer het die volgende gesê, Your life as a Christian should make non-believers question their disbelieving God. Dit is nie om goed aan te gryp en te beindruk en nog gewig op jou te plaas nie. Dit is om dit wat nie van Christus is nie uit jou leven uit te ruk, jou hoop op om te plaas, sy integriteit in jou leven, die hele dag te soek. En hy sê, jou kinders gaan na jou kyk, en hulle gaan vir jou sien wees in die stadspoort. Ons land het de toekomst, maar ek en jy bou die toekomst van ons land, amen. En die goeie nies is, wanneer ons het nie op ons skouwers doen nie, maar ons doet het hoopvol in die kracht van Christus Jesus, dan is ek geweldig positief oor die toekomst van ons land. As jy na die omstandighede kyk, wil ek jou nooi om vandag toe te laat, dat die Heere jou laat sien vanuit die eeuwige perspektief. Dinge breek hier. Die Heere is bezig, dat die regering nie meer goed kan hanteer nie, en ons is so bevoorig die kerk tel het op. Die Heer is bezig om die land weer terug te geef vir die gelovig is. En dis ook om al hierdie verskrikkelijke weerstand is. En hierdie, hierdie absolute probeer van wetgeving om ons te stop. En ek wil vir jou sê, hulle gaan ons nie stop nie. Want toe ek nog verochend met die Heere gepraat het, was hy levendig. En die aarde en alles daar opbehoort aan God. So mag jy hoopvol hier uitstap vandag. En mag jy begin hoop vertlaar oor jouself, oor jou kinders, oor jou kleinkinders. 
En mag jy begin dan sien hoe God omself openbaar aan jou met hoopvolle gedagtes, plannen, en idees en drome. Amen. Kan jy saan my staan? Jemelse Vader, ek word net weer eens herinner aan baie bekende skrifgedeelte in Johannes 10 vers 10. Waar jy in die beegedeelte sê, jy het gekom so dat ons lewe en die lewe in oorvloed kan hee. Heere, ons wil net volgend kom vertlaar, ons oorvloed le in jy. Ons oorvloed le geanker in jy. Ons wil lewe vanuit jy. Ons wil jy gedagte sê. Ons wil jy drome hee. En ons wil dit dupliseer in ons geslachte na ons. Jy is die hoop vir die wereld. En ons geen ander hoop nie. En omdat ons die kinders is, lewe die hoop in my en in elkeen wat hier staan. Heere, ek kom in die naam van Jesus Christus en ek vraag, dat die leen waar die vijand in harte kom, saai het, dat die leen sal sterf, dat ons die skrif sal glo, en dat ons sal lewe vir een hoopvolle toekomst, dier geloof, en dier die kracht in Jesus Christus naam. Amen. Kan ons het verklaar met die laaste lied?